ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ലോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്നുകൂടി എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തരാം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ ടു എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ടു ആർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ആർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് ടു ഒ ടു ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബണും ഓക്സിജനും രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ റേഷ്യോ മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ മാസ് റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ ട്വൽവ് ഓക്സിജൻ ഒ ടു തേർട്ടി ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് എളമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിലധികം കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു എളമെൻറ്റിൻ്റെ മാസസ് ദ മാസസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ആണ് ഹിയർ ദ മാസസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് കേസിലും കാർബണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ബി ആർ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒന്നും കൂടി അപ്പം ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം രണ്ട് എളമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എളമൻ വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ആർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാവും അതിൽ കാർബണിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കോപ്പർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ടു ഓക്സൈഡ്സ് കോപ്പറും ഓക്സിജനും രണ്ട് എളമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു വിച്ച് കണ്ടെയ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കേട്ടോ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഞാനിവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സോറി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ്
എന്ത് ഇലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ലാറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓക്സാഡ് ബി ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് അത് പെർസെൻറ്റേജിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് എന്താണെന്ന് എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണെന്ന് എടുക്കുക അപ്പം ഈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കി എടുക്കുക മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താക്കുക പെർസെൻറ്റേജിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാം എന്നെടുത്തു കൺസിഡർ ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്സൈഡിൻ്റെത് എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാം ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ഇതിന് കണ്ടൂടെ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അതിൽ കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്തിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കിട്ടും ഇല്ലേ ഓക്കെ ഇനി മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈനിങ് വിത്ത് വൺ ഗ്രാം കോപ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം നിർത്തത് ഒരു എളമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എന്താക്കി വെക്കണം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രകാരം ഒരു എളമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എന്താവണം ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് എന്താണെന്ന് എടുക്കുക വൺ ഗ്രാം അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം കോപ്പറിനെ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഗ്രാം കോപ്പറിനെ ആയിട്ടുള്ള മാസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണെന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ സെക്കൻഡ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്നെടുത്തു മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കണ്ടൂടെ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ മാസ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൺ ഗ്രാം ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് വൺ ഗ്രാം കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ക വാല്യൂ കാണണം ഒരു ഗ്രാം കോപ്പറിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഗ്രാം കോപ്പറിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഗ്രാം കോപ്പറിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത മാസ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് എന്തായി വൺ ഗ്രാം ആണ് രണ്ട് കേസിലും കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് രണ്ട് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കേസിലും കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് വൺ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെവനും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഗ്രാമവും കിട്ടി അതായത് ദ മാക്സസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ which combine with 1 gram of copper in the two oxide in the ratio 0.127 um 0.253 if 0.127 is to 0.253 that is 1 is to 2 ennalla oru ratio idu namaku 1.127 ennalladine 1.253 ennalladine 2 ennayittu consider kiya 1 is to 2 ennalla oru ratio kitte this is a simple whole number ratio and hence the law of multiple proportion illustrated nammal ivada cheyyanadu ningal ivada shradhikkanda karyam law of multiple proportion de case le rendu element combine cheyittu onnil adhigam compound undavugayanengil adile oru element inde mass endayirikkum fixed aayirikkum rendilulla oru element inde mass fixed aayittu mattathu thammile matte elements thammile endayirikkum oru whole number ratio undayirikkum ennu nammal endeyana prove ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ ഈസ് നൈതർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഹൂ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദീസ് ലോ ആരായിരുന്നു ലവോസിയർ അല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് വെൻ ഡൈ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഡൈ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ടുഗദർ ടു ഫോം ഡിഫറെൻറ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡൈ നൈട്രജനും ഡൈ ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദി അബോവ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ എക്സ്പ്ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാറ്റ തന്നു ഈ ഡാറ്റ തന്നിട്ട് ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഏത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ഡാറ്റയാണ് വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് ഡാറ്റ നോക്കൂ നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസസ് ആണ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ തന്നിട്ട് അതായത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഏത് ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ലേ ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഒന്നിൻ്റെ മാസം എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് എലമെൻ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇനി നമുക്കത് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇല്ലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ നൈട്രജൻ്റെ മാസ് ഫോർട്ടീന് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് സിക്സ്റ്റീന് അല്ലേ അപ്പം നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക നൈട്രജൻ എൻ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് എൻ ഒ എന്നാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഫോർട്ടീനും സിക്സ്റ്റീനും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഒ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഓക്സിജൻ വരും ഒ ടു എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും കൂടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക എൻ ഒ ടു ഇനി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു അല്ലേ നൈട്രജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോമില എന്ത് വരണം എൻ ടു എന്ന് വരണം എൻ എന്തായിരിക്കും എൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വന്നു അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ എത്രണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് മൂന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് എൻ ടു ഒ ത്രീ ഇനി എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ടു എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതൽ അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതൽ അങ്ങനെ ഫോമുല കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എളമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എന്താക്കി വെക്കണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നൈട്രജൻ്റെ മാസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻ ദ വേരിയസ് ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ മാസ്
നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ആക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ നേരെ പകുതി മതി എത്ര ഇതിന് ഫോർട്ടി ഗ്രാമിന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീന് എത്ര മതി ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി മതി അല്ലേ എത്ര ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ നേർ പകുതി ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി നാലാമത്തെ കേസിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് സോറി നൈട്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാക്കി എടുത്തു ഫോർട്ടീന് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ഫോർട്ടീനിന് എയ്റ്റീൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു ഈസ് ടു ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ പകുതി എടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ആയിട്ടാണുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ അതായത് ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടി സോ ഇറ്റ് ഇലൂസ്ട്രേറ്റ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ തരും ഏത് ലോ ആണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റയിലൂടെ ഇലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഏത് ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇലൂസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ കേസിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം ബാക്കി മറ്റേ എലമെൻറ്റ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ വോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ലോസ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു